വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ പങ്കെടുത്തത് എന്റെ ബൂത്ത് എന്റെ അഭിമാനം എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ പി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളായ എ കെ ആന്റണി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു യോഗത്തിന് ശേഷം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ അരമണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അതിനുശേഷം യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെയും രാഹുൽ കാണും ഐസ്ക്രീം പാർലർ അട്ടിമറ കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഐസ്ക്രീം പാർലർ അട്ടിമറ കേസ് തീർപ്പാക്കിയ കീഴ്ക്കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വി എസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേസ് തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാരായിരുന്നു ഹർജി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു എതിർകക്ഷിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ രാജുവുമായി രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കി സർക്കാർ കേസ് അട്ടിമറയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും വി എസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു ഇതിനിടെ കേസ് അടിയന്തരമായി കേൾക്കണമെന്ന വി എസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാർച്ച് അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി പിറവം പള്ളിക്കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെ നാലാമത്തെ ബെഞ്ചും പിന്മാറി ജസ്റ്റിസ് ഹരിലാലും ജസ്റ്റിസ് ആനി ജോണും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്നാൽ പിന്മാറിയതിന് ജസ്റ്റിസുമാർ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല തുടർച്ചയായി നാലാമത്തെ ബെഞ്ചാണ് പിറവം പള്ളിക്കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പള്ളിയിൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എഴുപത്തിമൂന്നാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഇരുപതംഗ കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ടീമിൽ ഒൻപത് പേർ പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഗോൾ കീപ്പർ മിഥുനാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലിയിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക ബി പി ഷാജിയാണ് ടീം കോച്ച് ദക്ഷിണ മേഖലാ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് കേരളം കേരളത്തിന് പുറമെ സർവീസസ് തെലങ്കാന പോണ്ടിച്ചേരി എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലുള്ളത് ഫെബ്രുവരി നാലിന് തെലങ്കാനയ്ക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ ഫിക്സർ പുറത്തുവിട്ട ഐ സി സി ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് മുതൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് പതിനാറ് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എട്ട് നഗരങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പെർത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടിയെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകും ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം